Heute dreht sich alles um die Hände bzw. um die Nägel, wie ihr hier schon seht. Ähm, ich erzähle euch ein bisschen was über Nagelpflege und auch über die perfekte oder die Maniküre zu Hause. Auch über den Unterschied von wasserbasierten Nagellack zu herkömmlichen Nagellack und wie ich am liebsten meine Hände pflege. Äh, um meine Nägel zu kürzen, benutze ich eine Glasnagelfeile, nämlich die von Fresh Therapies. Aber man kann eigentlich jede Glasnagelfeile nehmen, die ihr gerade zu Hause habt. Ich empfehle Glasnagelfeilen einfach, weil sie die Nagelstruktur am Ende besser versiegeln. Ähm, manchmal muss ich zugeben, feile ich nicht meine Nägel runter. Ich hasse dieses Geräusch und ähm, ich schneide, den, wenn meine Nägel zu lang sind, schneide ich sie einfach mit einer Nagelschere äh, und am Ende feile ich sie dann nochmal, kürze ich sie nicht, sondern ich äh, forme sie mit der Na Glasnagelfeile und feile in eine Richtung immer nur. Das ist meine Empfehlung. Viele benutzen auch ganz herkömmliche Nagelfeilen, kann man machen, aber dann riskiert man, dass die Nägel am Ende recht porös sind und einreißen können. Und wenn ich dann fertig mit dem Feilen bin, ähm, gehe ich an meine Nagelhaut. Meine Nagelhaut ist, wie man sieht, recht trocken, weil ich sie nicht so gut gepflegt habe. Und viele, was viele leider machen, ist die Nagelhaut abziehen. Und ich habe dieses ganz furchtbar schlechte Angewohnheit, die Nagelhaut tatsächlich abzuziehen. Deswegen ähm, benutze ich das Ende der Nagelfeile oder ich kaufe mir so Rosenholzstäbchen und schiebe die Nagelhaut einfach ein bisschen zurück. Es gibt kein Produkt, was ihr einmal aufträgt, das ist genauso wie im Gesicht und dann plötzlich werden die Hände super weich, super gepflegt, die Nägel wachsen perfekt, das gibt es nicht. Äh, bei der Nagelpflege genauso wie bei der Hautpflege geht es um Kontinuität. Es geht darum, dass ihr jeden Abend euch äh, ins Bett setzt und sagt, erstmal kriege ich meine Hände ein vorm Schlafen gehen, denn in, nach ein paar Mal, wenn ihr das tut, werdet ihr mit schönen streichelzarten Händen belohnt. Und ähm, wenn ihr dann noch Nagelöl anwendet, ähm, werdet ihr auch mit schön weicher Nagelhaut und weichen Nägel belohnt, die sich dann sehen lassen können. Das mache ich seit Jahren eigentlich. Ich habe, als ich hier angefangen habe vor vier Jahren, habe ich Fresh Therapies entdeckt. Tatsächlich habe ich Fresh Therapies schon vorher entdeckt, nämlich bei Hannah Schumi, die über den Nagellackentferner der Marke so geschwärmt hat, dass ich dachte, den muss ich ausprobieren und habe dann entdeckt, dass sie auch ein Nagelöl haben. Fresh Therapies, die Marke an sich, ist von einer Nail-Designerin ins Leben gerufen worden. Das heißt, sie weiß, wovon sie redet und hat nur, aber wollte Produkte ohne Schadstoffe herstellen. Alles Produkte, die ich nicht liebe. Und das Nagelöl besonders ähm, beinhaltet nur fünf Inhaltsstoffe und die findet man auch in jedem Gesichtsöl. Also es fängt, ist auf Basis von Jobaöl äh, konzipiert. Es ist auch Aprikosenkernöl dabei, etwas Neroli. Es duftet also auch sehr schön und äh, Weihrauch. Ich benutze das Fresh Therapy Nourishing Nail Elixir nicht so oft, wie ich sollte. Ich sollte es jeden Abend benutzen. Ich benutze es vielleicht dreimal die Woche. Ähm, und vorm Schlafen gehen tropfe ich mir einfach auf jeden Nagel tatsächlich ein Mini-Tropfen und massiere es ein. Wenn ich das nicht tue, dann sieht sie so aus wie hier. Ich habe so kleine rissige Stellen. Vor allem ist es so, dass ich sehr auch an den Händen sehr trockene Haut habe, sieht man, da man meine Hautstruktur sehr gut sehen kann. Ich habe meine Hände nicht so gut gepflegt, wie ich sollte. Ähm, vor allem im Winter ist das nicht äh, so gut, weil wir oft in Kontakt mit Wasser kommen. Wenn ich nicht kein Nagelöl verwende, weil ich faul bin oder sonst irgendwas oder während des Tages benutze ich es ja auch nicht, benutze ich äh, die Handcreme von Delilu. Ich liebe diese Marke sehr, weil sie aus Hamburg kommt. Ja, ich bin etwas voreingenommen, denn ich selbst komme auch aus Hamburg. Und vor allem aber funktioniert diese Handcreme. Sie ist sehr reichhaltig, riecht ganz leicht, aber recht süß. Es ist eine Paranuss-Handcreme und ist perfekt für den Winter geeignet. Nun sind wir mit der Nagel- und Handpflege durch. Wenn ihr dennoch Nagellack im Alltag tragen dürft, beziehungsweise von der Arbeit her oder einfach Bock darauf habt, erzähle ich euch noch jetzt ein bisschen mehr über ein paar Marken, die wir haben. Das ist zum einen Nailmatic, äh, OZN und Kester Black. OZN ist eine ganz süße kleine Marke aus, äh, von Nina aus München und ähm, hat eine wunderschöne Farbauswahl. Die Marke ist 
versucht komplett schadstofffrei zu sein. Also sie hat keine Form Aldehyde, Atetone oder sonst etwas drin. Kester Black ist Ten-Free, das heißt sie haben zehn der meistbekannten ähm, Schadstoffe nicht drin. Und die haben eine riesige Farbauswahl. Ähm, ganz tolle, einfache Farben, aber auch sowas wie diesen Top Coat. Der heißt Komet. Und der glitzert wunderbar wie Sterne und ich stehe auf alles, was so mit Sternen zu tun hat. Nailmatic äh, haben wir seit letztem Sommer letzten Jahres bei uns im Sortiment und die Marke kommt aus Frankreich. Ähm, die Nagellacke werden in einem kleinen französischen Labor äh, gemacht und das Besondere an den Aqua Nails oder Aqua Nail Reihe von Nailmatic ist, dass es ähm, bis zu 54% auf Wasser basiert. Dennoch ist es viel mehr eco-freundlicher formuliert als herkömmliche Marken. Heißt es nicht, dass andere Marken super viele Schadstoffe und so etwas haben, das haben sie nicht. Sie sind ja Ten-Free oder komplett schadstofffrei, acetonfrei, vom Aldehydfrei. Dennoch ist es eine Art von Mikroplastik. Und ich werde jetzt einmal äh, den Base Coat äh, auftragen, dann die Farben und dann nochmal den Coat hier, das ist nämlich ein Base und Top Coat. Den Base Coat würde, und den Top Coat würde ich verwenden, um die Langlebigkeit bzw. die Dauer wie lange der ähm, Nagellack auf den Nägel bleibt, zu verlängern. Denn dadurch, dass es wasserbasiert ist, geht es natürlich mit Wasserkontakt schneller ab. Wenn ihr aber den Base- und Topcoat verwendet, bleibt der Nagellack länger auf den Nägeln drauf. Jetzt, wo der Base Coat drauf ist und er auch getrocknet ist, fange ich an, ähm, meine Farbe aufzutragen. Ich habe tatsächlich fünf verschiedene Rottöne ausgewählt, denn ich mag diesen äh, Trend von den Gradual Nails. Also es ist so, ähm, man nimmt einfach fünf verschiedene Farb Farben eines einer Farbgruppe äh, und trägt sie äh, auf die Nägel drauf auf. Zum Beispiel Poppy ist ein schöner Korallton, das ist ein Korallrot. Dann haben wir hier Carence, das ist so ein Tomatenrot, ähm, super für den Sommer. Äh, Thelma ist so ein ganz klassisches, bisschen dunkleres Rot. Cappuccino ist so eine Art Orange mit einem leichten Schimmer. Finde ich auch ganz cool. Und dann haben wir Ariel, ein ganz klassisches, klassisches Rot. drauf. Jetzt warte ich einige Minuten, bevor ich den Top Coat äh, drauf tue, der der gleiche ist wie der Base Coat und lasse es auf jeden Fall trocknen. Fünf Minuten sind nun vorbei. Beide Hände sind mit fünf verschiedenen Rottönen angemalt und bepinselt und jetzt benutze ich den Top Coat und siegle, versiegle die Farbe, damit es auch länger hält. Da ist so ein leicht blauer Film drüber, aber keine Sorge, der verschwindet, sobald ähm, der Topcoat getrocknet ist. Jetzt ist der Topcoat auch getrocknet. Man ist quasi fertig, man kann auf jeden Fall rausgehen und ich finde so ein kleines Nail Design bzw. fünf verschiedene Farben, da kann man ein ganz schlichtes Outfit wie eine weiße Bluse und Jeans anziehen und ähm, so coole Farben können gleich ein ganzes Outfit auf eine nächste Level heben. Was ich dann noch noch gerne mache, ist einen weiteren Topcoat verwenden. Also ich mag die Marke Nailetic sehr und es ist sehr ekofreundlich formuliert und es ist ein super Schritt in die nächste Richtung. Aber niemand ist perfekt. Ich bin es definitiv nicht und ich verwende trotzdem gern Topcoats, die so wie hier grober, grober Glitzer. Partikel beinhalten. Natürlich haben wir bei Amazing noch eine weitere Alternative für euch. Falls man nicht ähm, Komet oder jeglichen groben Glitzer benutzen will, haben wir bei Amazing unseren Biodegradable Glitter ja seit letztem Jahr äh, im Sortiment. Ihr könnt auch, wenn ihr Nailmatic benutzt und dabei bleiben wollt, dass ihr ähm, weniger Plastik und wasserbasiert und biodegradable äh, Optionen haben möchtet, könnt ihr einfach den Topcoat von Nymatic nehmen und ihn in Kombination mit unserem Glitter einfach als ein, euch selbst einen Topcoat 
basteln und auf die Nägeln benutzen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps und Tricks und auch ein paar Infos zum Thema Nagellack und Nagelpflege ähm, näher bringen. Meine Nägel sind jetzt quasi fertig für die Woche. Bin mega zufrieden damit und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was davon mitnehmen. Falls ihr Fragen habt, ähm, schießt los. Wir beantworten sie euch gern und wenn ihr andere Farben von uns sehen wollt, sagt uns in den Kommentaren, welche Farbe ihr geswatcht sehen wollt. Und wir werden sehen, dass wir sie alle auf unseren Finger verwenden.